ఏం కా తోటకాడికి పోలేదా ఏం పోతావులే అంజనమ్మ ఆ తోటకాడికి పోవాలంటే బాధ కాని తోటను చూచు అంటే ఏం కా తోటకాడికి ఏం పోతావులే అంటున్నావు ఏం చేయాలి అంజనమ్మ ఆ తోటకాడికి పోవాలంటే బూజ తగులు పడి ఎన్ని మందులు కొట్టినా ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయింది ఆ తోట చూసంటే బాధ కాని అందుకే అసనంగా గుర్చొని ఉండ ఏం చేద్దాం కొడక ఏం వదినా తోటకాడికి ఎందుకు పోకుండా ఏమో బా ఆలోచన చేస్తా గుర్చొని ఉండవే ఏం చేయలేదు టమాటా చెట్లలో రోగం పడింది బూజు తెగులు పడింది ఎన్ని మందులు కొట్టినా తగ్గల అది పోనేలే ఏం చేయాలి అంజనమ్మ తామాట చెప్తా కూర్చొని బాధపడుకుంటా ఉండ ఎంత ఖర్చు పెట్టినా పోలే అవునా వదిన మా తోటలో కూడా బూజు తెగులు ఉన్నింది కానీ సిఆర్పి ఎన్ని మందులు కొట్టినా కూడా పోలేదు మళ్ళీ సిఆర్పి గారు వచ్చి మాకు ఒక కషాయం తయారు చేసి ఇచ్చింది ఆ కషాయం నేను పంట పైన పిచికారీ చేయించుకున్నాను చేసిన తర్వాత బూజతేగులు అనేది లేకుండా పోయింది అవునా వదిన తోటలో కొట్టినారు కదా మీరు తగ్గింది కదా మాకు అట్లా కషాయం గురించి చెప్పండి ఎట్లా తయారు చేయాలను అవునా వదిన మీరు కషాయం తయారు చేసుకునేది కంటే నేను సిఆర్పి దగ్గరికి పిలుచుకొని పోతాను రండి పదం వస్తానం సిఆర్పి అక్క అంత లోపల మీరే ఎదురుగా వస్తా అన్నారు ఏం కా నాతో ఏం పని కా ఏం లేదు సిఆర్పి అక్క మా పంటలో బూజు తెగులు ఉంటే కషాయం తయారు చేసి ఇచ్చినావు కదా అదే మాదిరిగా మా వదినలతో పంటలో కూడా బూజు తెగులు వచ్చింది దానికి కషాయం తయారు చేపిస్తామని వచ్చినాము సరే లేక బంగారంగా చేయిస్తాను కానీ పిచికారు చేసుకుంది లేక ఈ కషాయానికి ఏ ఏ పదార్థాలు కావాలి సిఆర్పి అక్క ఈ కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక నాలుగు కేజీలు మంచి కలమంద నాలుగు కేజీలు సీతాఫలం ఆకు నాటి బొప్పాయి ఆకు వచ్చి నాలుగు కేజీలు ఐదు వందల గ్రాములు వచ్చి పసుపు వంద గ్రాములు వచ్చి ఇంగువ కావాలక్క సరే అక్క అవన్నీ ఆ పదార్థాలన్నీ మేము తెచ్చుకుంటాము మాకు తయారు చేయించండి అక్క సరే అవి తెచ్చుకోబోండుక నేను ఇప్పుడే తయారు చేయిస్తాను సరే వదిన సిఆర్పి గారు చెప్పినట్లు ఆ పదార్థాలన్నీ కషాయానికి కావాల్సిన ఒకటి తీసుకొచ్చుకో కషాయం తయారు చేసిస్తుంది అక్క అన్ని నువ్వు చెప్పినట్టు అన్ని తెచ్చుకున్నాము అక్క ఇంకేం చేయాలి అక్క అక్క ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ తోకాలు వేసుకోవాలి అక్క మంచి కళ్ళ మంద నాలుగు కిలోలు తీసుకోవాలి అక్క అవి తోక మేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి సరే తోక మేసు సీతాఫలం ఆకు నాలుగు కేజీలు బొప్పాయి ఆకు నాలుగు కేజీలు కలమంద నాలుగు కేజీలు తూకం వేసుకున్నాం కదా ఇంకేం చేయాలక్క అక్క ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేరు వేరుగా దంచుకోవాలి అక్క ఇవన్నీ ఏం 
కషాయం తయారు చేసుకునే దానికి అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నారా అన్ని తెచ్చుకునే ఏమైనా రమాదేవి ఎక్కువ వచ్చి అన్ని చెప్తే మనము ఈ నాలుగు కేజీల తూకం వేసి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము ఇవన్నీ వేరువేరుగా దంచి తయారు చేసుకోవాలి వదినా ఇప్పుడు సరే పదార్థం వదినా ఇది దంచుదాము తీసుకోండి అండి ఆకులు దంచుకుందాంకా తర్వాత పర్యంత ఆకేసుకుని దంచుకోవాలి కా తర్వాత కలమందిని దంచుకోవాలి కా ఇట్లా దంచుకున్న ఆకులు కానీ కలమందిని కానీ అంతా తీసుకొని రాగి పాత్రలో కానీ లేదా ఇనుపు పాత్రలో కానీ వేసుకొని కాంచుకోవాలి అక్క దంచిన పదార్థాన్ని రాగు రాగు పాత్రలో పెట్టుకొని ముప్పై నుండి నలభై లీటర్లు నీళ్లు పోసుకోవాలక్క నీళ్లు పోసుకున్నాయి కదా తర్వాత ఏం చేయాలక్క ఈ విధంగా నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత పొయ్యి మీద పెట్టి మంట పెట్టుకోవాలక్క మొదటి పొంగు వచ్చింది కదా తర్వాత ఏం చేయాలి సిఆర్పి అక్క చెప్పు మొదటి పొంగు వచ్చిన తర్వాత అక్క ఐదు వందల గ్రాములు వచ్చి పసుపు వంద గ్రాములు వచ్చి ఇంగవ దాంట్లో వేసుకోవాలక్క ఈ విధంగా పసుపు ఇంగవ వేసిన తర్వాత అక్క కర్ర కర్ర ఎత్తుకొని బాగా సవ్వి దిశలో బాగా తిప్పి తిప్పిన తర్వాత నాలుగు పొంగులు వచ్చేంత వరకు బాగా ఉడకపెట్టాలి అక్క మళ్ళీ అక్క నాలుగు పొంగులు వచ్చింది కదా తర్వాత ఏం చేయాలక్క అక్క నాలుగు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత ఈ దించి బాగా చల్లారిన తర్వాత వడబోసుకోవాలి అక్క ఇది వేరే పాత్రలకి ఒక పలసని బట్ట వేసుకొని వడబోసుకుందాంక ఇప్పుడు వడపోసుకున్నాం కదా ద్రావణం తయారైపోయినట్టేనా అక్క ఇప్పుడు ద్రావణం తయారైంది కదక్క ఇంకా మిగిలిన పిప్పులో వచ్చి ముప్పై ముప్పై లీటర్లు లెక్క నీళ్ళు పోసుకొని ఇలా మూడు సార్లు మరిగించుకోవడం వలన తొంభై లీటర్లు ద్రావణం తయారవుతుంది ఈ ద్రావణము తయారైంది కదా ఎప్పుడు పిచికారీ చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణము తయారైన వెంటనే సాయంత్రం పూట మూడు గంటల పైన 
పంట పైన పిచికారి చేసుకోవాలి అక్క ఎలా పిచికారి చేసుకోవాలి అక్క ఈ ద్రావణంలో నీరు కలపకుండా నేరుగా పిచికారి చేసుకోవాలి అక్క పంటపై ఎన్నిసార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి పూజ తెగులు ఎక్కువగా ఉన్న పంట పైన వారానికి రెండు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి పూజ తెగులు ఆశించే చూచిన కనిపించినప్పుడు నెలలో ఒకసారి ఈ ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి దీని వలన పంటలో భూజ తెగులు ఆశించకుండా ముందుగానే నివారించుకోవచ్చు అక్క ఇది ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఈ కషాయము నిల్వ ఉండదక్క తయారు చేసిన రెండు రోజుల లోపలనే పిచికారి చేసుకోవాలి సిఆర్పి గారు ఈ తక్కువ ఖర్చుతో మాకు ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకునే విధానం తెలిపినందుకు మా ధన్యవాదాలు మీరందరూ కూడా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో వ్యవసాయాన్ని చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ మీకు నా ధన్యవాదములు